இன்றைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஆஃப் கிரேடு வீடியோ வந்து செகண்ட் பார்ட்டை பார்த்துடலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட வீடியோ வந்து என்னோடய சேனலில் இருக்குது நான் அதோடைய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு ஸோ பேசிக்காக நம்மளுடைய டாஸ்க் வந்து நம்ம வீட்டுடைய கரண்ட் பில்லை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ஜஸ்ட் ட்ரை தான் இது இதில் ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்றத நம்ம வந்து ஒரு விளாக் மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்வெர்டர் செட்டப் அந்த சோலார் இன்வெர்டர் ஆஃப் கிரேட் இன்வெர்டராக நம்ம வந்து செட்டப் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய யூடிஎல் சோலார் இன்வெர்டர் வந்து டெலிவரி வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து நான் வாங்கினது வந்து நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேவிஏ அண்டு டுவெல் வோல்ட்டு ரேட்டிங் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் ஸ்டாக் இல்லை ஸோ அதனால் டுவெல் வோல்ட்டுக்கே போகிறேன் நான் இப்போது ஸோ இப்போது இதனுடைய அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம் இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வருதுன்னு எனக்கே தெரியல ஜஸ்ட் வாங்கிட்டு வந்த பேக்கேஜ் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்த பேக்கேஜிங் ஸோ இதில் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய எல்லா மாடலுடைய இமேஜஸ் அதோடைய பேட்ரி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு கேல்குலேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா நம்ம எத்தனை கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை ஃபேன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி கணக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டியூப்லைட் எவ்வளோ போடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சும்மா ஒரு தம்புருள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மாடல் வந்து காமா ப்ளஸ் பிசியு கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் விஏ அண்டு டுவெல் ஓல்ட்டு டிசி ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளே வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளே ரோட்டரி வந்து நோன் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜிங் கரண்ட் வந்து கிரிட் வந்து டென் ஆம்ஸ் எஸ்பிவி எயிட்டின் ஆம்ஸ் ஸோ சீரியல் நம்பர் அண்ட் பேக்கேஜிங் டைமென்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன் கிராஸ் வெயிட் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் ஸோ இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது யாருனா ஃபுஜி ஆமா பவர் சிஸ்டம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் தே ஆர் லொக்கேட்டட் இன் இப்போ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் தான் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இருக்குது So, they are doing good. Anyway, park la. Pull line are going to. So, packaging or a log nala are going to. இந்த தர்மக்கோல் மட்டும் டேமேஜாக இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் இட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வந்து வாரண்டி கார்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே இதில் இருக்குது ஸோ மேனுவல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் என்னென்ன சேஃப்டி இது எல்லாமே வந்து கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் பேக்கேஜிங் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் 
ஸோ இது எல்லாமே வந்து இது யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வில் கோ ஒன் பை ஒன் ஸோ இப்போதைக்கு இதில் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் போதும் ஸோ இன்வெர்ட்ரு ஆகும் நினை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் இந்த கேபிள் டை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது மொத்தம் மூணு கேபிள் வருது ஒன்று வந்து இதனுடைய பவர் சப்ளை கேபிள் ஸோ இது வந்து நம்ம இபி சப்ளையில் நம்மளுடைய டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சப்ளை கொடுக்குற கனெக்ஷன் இது ஸோ இந்த பின் வரும் அதில் ஸோ த்ரீ பின் சாக்கெட்டு ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுற ஒயரு ஸோ இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிரிம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு வேலை மிச்சம் ஸோ ஜஸ்ட் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும் அண்டு இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சோலார் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ உங்களுக்கு சோலார் பேனல்லேருந்து வர பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங் ஃபேன் ரெண்டு கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஏசி இன்புட்டு ஸோ இது வந்து ஏசி இன்புட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிசி இன்புட் அதாவது பேட்ரி நம்ம கொடுக்க போகிற பேட்ரியோட ஸ்டோரேஜுக்காக இதில் கொடுக்குறோம் ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்கோம் ரீசெட் பட்டன் எனி ஓவர்லோடு அந்த மாதிரி எதாவது ஆகிட்டு ஷார்ஸ் ஷடவுன் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா இன்வெர்ட்டரை நீங்கள் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு இதை இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணி ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேனல் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேனலில் வந்து ஒரு எல்இடி டிஸ்பிளே அண்டு பட்டன் சேஞ்சு ஆன் ஆஃபு எனேபிள் டிஸ்பிளேன்னு ஐடி மோட் இருக்குது பூஸ்ட் சார்ஜ் இருக்குது அண்டு கிரிட் கிரிட்டா டிஜி மோடாக இது வந்து ஒரு லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எல்இடி இண்டிகேட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எம்பிபிடி டெக்னாலஜி ஸோ ஆர் எம்பிபிடி டெக்னாலஜின்னு நம்மளுடைய சார்ஜிங் வந்து எம்பிபிடி மெத்தடில் சார்ஜ் ஆகும் பிடபிள்யூ மெத்தட் வராது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி அதிகமான மெத்தடு ஸோ பிடபிள்யூஎம்ல இருக்கிற எஃபிஷியன்சியை விட இதில் வந்து நல்ல எஃபிஷியன்சி இருக்கும் உங்களுக்கு சோலாரோடைய அவுட்புட் வர்றத மேக்ஸிமம் வந்து உங்களால் பேட்டரியில் சேவ் பண்ணவோ இல்லை யூஸ் பண்ணவோ முடியும் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இதில் இருக்கிற முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸ் அண்டு இருக்கிற பார்ட்ஸு ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது நான் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சோலாருடைய ப்ளஸ் மைனஸை எடுத்து நான் சோலார் பேனல்லேருந்து வர ப்ளஸ் மைனஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த ஒயர்ஸை வந்து பேட்டரியோடு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுலேருந்து வர அந்த ப்ளக் அவுட்புட்டை எடுத்து ஸ்விட்ச் பாக்ஸுன்னு நம்மளோட இன்வெர்ட்ரு ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு போகிற இன்புட்டில் இன்வெர்ட்ருலேருந்து ஒரு அவுட்புட்டை எடுத்து இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எடுத்து பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட ரெண்டு பேட்டரி இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்டரியை நான் பேரலல் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது நான் டுவெல் வோல்ட் அப்படின்றதுனால பேரலல் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது இது தான் வந்து செட்டப்பு இது ஒரு ஒயரிங் டயக்ராம் மாதிரி நான் ஒரு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரியும் ஒரு டயக்ராம் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு 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 நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கனெக்ஷனை வந்து ஒரு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி நான் பேரலல் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உங்களோட மொட்டை மாடியில் இருக்குன்னா அங்கேருந்து ரெண்டு ஒயர் நல்ல திக்கான ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் அப்படி இல்லைன்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் நீங்கள் எவ்வளோ ஆம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியாக போடுறது நல்லது ஏன்னா ஹெவி கார் ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்கொயர் எம்எம் இல்லை இந்த ஃபோர் ஸ்கொயர் எம்எம் இல்லை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் இருந்து வர ப்ளஸ் மைனஸை கொண்டு வந்து இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது மைனஸ் இங்கே இருக்குது இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் பேட்ரியோடய இப்போ வந்து டேரெக்டாக இருக்கலாம் அதை வந்து டேரெக்டாக எடுத்து பேட்டரியில் ப்ளஸ் மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளோடது வந்து டுவெல் வோல
ஒரே ஒரு பேட்டரி நான் காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேட்டரி சீரீஸ் மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதோடைய இன்புட் நம்மளோட இபி சப்ளையில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவீங்க ஒரு ப்ளக் போட்டு அதிலே ப்ளக் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்விட்ச் பாக்ஸில் போட்டுட்டீங்கன்னா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அவுட்புட் ஒரு ஃபேஸை மட்டும் எடுத்து என்ன இந்த நீங்கள் இந்த இன்வெர்டர் ஒயரிங் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி பண்ணலன்னா நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிட்டு அவங்கள வச்சு பண்ணணும் வீட்டில் ஸோ அந்த கனெக்ஷன் வந்து இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸில் இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபேஸ் எடுத்து ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய இன்வெர்டரோட அவுட்புட் இது வழியாக தான் நமக்கு வந்து வீட்டுக்கு இதில் இருக்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னலாம் இன்வெர்டரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வைக்கணுங்களோ அதுக்கான பவர் இதில் தான் போகும் ஸோ இந்த ஒயரிங் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இன்வெர்டர் ஒயரிங் வந்து அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்டு ஸோ அது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ஒரு எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக அதை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எங்கெங்கெல்லாம் வேணும் எந்தெந்த பாயிண்ட்டுக்கெலாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக வந்து ஹெவி லோடுக்கு வந்து நீங்கள் போடாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏசி ஏன்னா நம்ம போட்டிருக்கிறது ஒன் கிலோ வாட்டு தான் ஸோ இது வந்து ஏசிலாம் தாங்காது ஸோ ஏசி போடாதீங்க ஃப்ரிட்ஜு கூட அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது மிக்சி கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் அப்புறம் வந்து மைக்ரோவேவ் அவன் அப்புறம் வந்து கேசர் இந்த மாதிரி ஹெவி லோடை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ வீட்டில் இருக்க டிவி லைட்டு ஃபேனு அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன சார்ஜர்ஸ் மொபைல் சார்ஜிங் பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி என்னென்ன சின்ன சின்ன பொருட்கள் என்னென்னலாம் மேக்ஸிமம் இருக்கோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இதில் கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ நம்மளுடைய ஏசி மட்டும்தான் வந்து இபியில் ஒர்க் ஆகணும் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் மோட்டார் நம்ம வீட்டில் இருக்க தண்ணி பம்பு மோட்டார் இது எல்லாமே இதில் கொண்டு வராதிங்க ஏன்னா லோடு ஓவர் லோட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நம்ம கரண்ட் பில்லில் சுத்தமாக ஜீரோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணல குறைக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம் அதனால் வந்து இது ஒரு லோ லோ பட்ஜெட்டில் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கனெக்ஷன் டயக்ராம் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இது தான் வந்து நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுக்கிற வீடியோ இப்போ நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறது வந்து நைட் டைம்லன்றதுனால எந்த விதமான சோலார் ப்ரொடக்ஷனும் இல்லை இப்போ இப்போ வந்து கிரிட்டில் தான் இது ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ அது ஆரஞ்சு லைட் எரியறதுனால இந்த கிரிட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இதுவே பேட்டரிலேயோ இல்லை சோலார்லேயோ ரன் ஆச்சுன்னா இதோடைய டிஸ்பிளே வந்து க்ரீனாக மாறும் அது எப்படின்றத நான் இப்போ காட்டுறேன் ஜஸ்ட்டு நான் பவர் ஆஃப் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ரீனாக மாறிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய சோலார் இன்வெர்டர் வந்து பேட்டரியில் ஆப்ரேட் ஆகுது ஏன்னா இப்போ இப்போ கிரிட் இல்லை இப்போ டிஸ்பிளே வந்து க்ரீனாக மாறிடுச்சு பார்த்திங்களா இது தான் வந்து இதை வச்சு பேசிக்க நீங்கள் எப்படி ரன் ஆகுது கிரிட்டில் ரன் ஆகுதா இல்லை சோலார் பேனலில் ரன் ஆகுதா பேட்டரியில் ரன் ஆகுதா இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் மறுபடியும் ஈபி ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு பவரும் கொடுத்து ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ மெயினாக வந்து இதை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் பேசிக்காக வந்து இதில் வந்து மோட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ஸ் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடி மோடு அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐடி மோடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஐடி லோடு அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா யூபிஎஸ் மாதிரி இது ஆக்ட் ஆகும் அதாவது சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிறது வந்து உடனே ஆகும் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரீஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா இப்போ இன்வெர்ட்டர் நார்மல் இன்வெர்ட்டர் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ எங்கே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நான் யூபிஎஸ் மோட எனேபிள் பண்ணிடுச்சேன் இந்த லைட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எப்படி எனேபிள் டிசேபிள் பண்ணணும்னா இந்த ஐடி மோடு பக்கத்தில் ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டன் அப்ப ஆரோ பட்டன் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மோடு வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நார்மல் மோடு வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஐடி மோடு வேணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு யூபிஎஸ் மோடு ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அதாவது எஸ்எம்எஃப்பா அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்
அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இது வந்து இன்வெர்ட்டருடைய ஆன் ஆஃப் பட்டன் இது ஆஷ் யூஷுவல் இது ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இது வந்து டர்போ சார்ஜிங் டர்போ சார்ஜிங்கிறது வந்து சாரி பூஸ்ட் சார்ஜிங் பூஸ்ட் சார்ஜிங்கிறது பேட்ரி வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணுற மெத்தடு இது எனக்கு தேவை இல்லை ஏன்னா அது பேட்ரி வச்சு ஃபைல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் மூணு முறை எழுத்துனீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அதை ஆன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து பூஸ்ட் சார்ஜிங் மெத்தடு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கிரிட் சார்ஜிங் இப்போ எனக்கு கிரிட் சார்ஜிங்கே வேணாம் எனக்கு வந்து ஒன்லி சோலாரில் மட்டும்தான் என்னோடய பேட்ரி சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணலாம் பட் என்ன பேட்ரி வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு ரெயினி சீசனில் வந்து நமக்கு பவர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் சோலார் ப்ரொடக்ஷனும் இருக்காது பேட்ரியும் சார்ஜ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போது ஏன்னா அப்போ ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிடும் அதனால் வந்து நான் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது ஒன்று இதோடைய மோடு இவங்க வந்து இன்னும் யூடியூப் காமாவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மோடு தராங்க அதாவது ஸ்மார்ட் மோடு அதுக்கப்புறம் வந்து பிசிஎம் மோடு அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட் மோடு ஸோ இது வந்து எப்படி அப்படின்றத பேசிக்காக சொல்கிறோன்னா ஸ்மார்ட் மோடுங்கிறது வந்து அதுவே வந்து டிசைட் பண்ணும் அதாவது பேசிக்காக சோலார் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குது அதை வச்சு பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு பேட்ரியில் பேக்கப் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எக்ஸஸ் இருக்கிறத மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு ஃபீட் பண்ணும் ஸோ பேட்ரியில் ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் பவரை வந்து எப்போவுமே சேவ் பண்ணி வைக்கும் அதுவே பார்த்திங்கன்னா பிசிஎம் மோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பிசிஎம் மோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி சோலார் டிபெண்ட்டு தான் அது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் உங்களோட பேட்ரியை காலையில் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆனோட பேட்ரி ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிடும் ஸோ பேட்ரி ஃபுல் சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு சோலார் சப்ளை பண்ணும் அதே போல் ஈவினிங் வந்து சோலார் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ பேட்ரியை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே கொண்டு போயிடும் கொண்டு போனதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பித்த உடனே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஈபி கிரிடுக்கு மாற்றிடும் இது வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து யூட்டிலிட்டி அதாவது உங்களுடைய சோலார் பவரையும் உங்களோடய பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ண பவரையும் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம சப்போஸ் ஒரு ரெயினி சீசனில் பவர் கட் ஆகிடுச்சு நமக்கு பேட்டரியில் சுத்தமாக பேக்கப் இல்லாமல் போயிடும் சோலார் ப்ரொடக்ஷனும் இருக்காது அப்போ வந்து உங்களுக்கு பேக்கப் வந்து நின்றுடும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரெயினி சீசன்றதுனால நான் வந்து இப்போது ஸ்மார்ட் மோடு வச்சுருக்கேன் ஸோ வெயில் காலத்தில் நான் வந்து பிசி மோடுக்கு மாறிக்கும் ஸோ இந்த மோடை வந்து எப்படி மாற்றிக்க போகிறோம் ஹைப்ரிட் மோடு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக அது வந்து வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அது எப்படின்னா எனக்கு பவர் அடிக்கடி கட் ஆகும் அப்படின்றவங்களுக்காக அது ஹைப்ரிட் மோடு சோலாரை விட அது கிரிட்டு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும் அது வந்து பேட்ரியை ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் பேட்டரிலேருந்து பவரை எடுக்காது அது எப்போவுமே அது ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்கணும்னு பார்க்கும் அதனால் அது வந்து எனக்கு அடிக்கடி பவர் கட் ஆகும் எனக்கு ஃபுல் பேக்கப் பேட்டரியில் வேணுன்றவங்களுக்கு தான் அது சேவிங்ஸ் வந்து அதில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு சேவிங்ஸ் வேணும்னா ஸ்மார்ட் மோடு ரொம்ப நல்ல சேவிங்ஸ் வேணும்னா பிசி மோடு ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மோடு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இந்த மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பட்டன் இந்த பட்டன் நாலாவது பட்டன் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெஸன் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸுக்கு அது மோஸ்ட் அதை ப்ரெஸன் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மோடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் எந்த மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து அந்த மோடுடைய ஸ்க்ரீன் வந்துடுச்சு இதுதான் நம்ம இப்போ இருக்கிற மோடு ஸோ இப்போ எஸ்எம்டி மோடு வந்து எனக்கு பிளிங்க் ஆகுது இப்போ நான் எஸ்எம்டி மோடில் தான் எனக்கு வேணும் அதனால் நான் அதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து அது எஸ்எம்டி வேணாம் எனக்கு வந்து ஹைப்ரிட் மோடு வேணும் அப்படின்னா ஹைப்ரிட் மோடு வேணும்னா இப்போ இந்த ஆப்பேர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஹைப்ரிட் மோடை செலக்ட் பண்ணிவிடும் இப்போ ஹைப்ரிட் வந்து எனக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த ஹைப்ரிட் மோடு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கீழே இருக்க பட்டன் என்ட்ரு பட்டன் இந்த அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்னேபிள் டிஸ்சார்ஜ் இந்த கிரிட் சார்ஜிங் பக்கத்தில் இருக்க பட்டன் அது அந்த பட்டன் கீழே இருக்க பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மோடு செலக்ட் ஆகிடும் ஆனால் இப்போ நான் இப்போ சூஸ் பண்ணது ஹைப்ரிட் மோடு பட் எனக்கு வந்து தேவை வந்து ஸ்மார்ட் மோடு ஸோ இப்போ நான் வந்து அகெயின் மோடு சேஞ்ச்